No sé si entendió algo de lo que le dije, porque no sabes cómo estaba. Ahí, borracho, todo golpeado, un asco. Ese pendejo Jonathan no tiene vuelta atrás. Pero Tulio, loco, es un perro faldero. Está todo el tiempo con ese pibe. Ah, no se puede creer. Con lo que le hizo a Gina. Igual, tu hermano es buen tipo. Sí, ya sé que es buen tipo. Mm. ¿Sabes cuando me di cuenta? Cuando murió, murió nuestro papá, mm. me mostró un costado que la verdad no, no, no desconocía. Mm. No, no sé por qué no muestra ese costado. Ya está eso. Mm. Y bueno. Tienes que tenerle un poco de paciencia. Sí, Lola, ¿sabes qué pasa? Mira, yo puedo arreglarte la canilla, puedo arreglarte o sea, una ventana, la cortina, lo que quieras, pero cuando tengo que encarrilar a mi hermano, te juro que no sé qué hacer. Bueno, tienes que insistir. Cuando uno quiere mucho a alguien, hay que insistir. ¿Mm? Sí. Bueno, y gracias por lo que hiciste con la canilla. No fue nada. Sí. ¿Quedó bien? Sí, pero, pero no, no te quería interrumpir tampoco. Perdón. No, está bien. ¿Qué, ¿Qué pasó? Mientras ordenaba la sacristía, las últimas cosas del padre Antonio, encontré esto. Creo que puede ser una forma de amenaza, pero no, no estoy seguro. Todo lo que tuvo que soportar para protegernos. Sí, al haberse llevado el secreto a la tumba, el problema sigue entre nosotros. No se preocupe, padre. Usted y yo no vamos a parar hasta no saber la verdad. No vamos a dejar que la muerte del padre Antonio haya sido en vano. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Bruno, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Eh, te dejé todo arreglado, te dejé todo ordenado, está todo limpio. De nada. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa, me avisas. Bueno, no sueñes con nadie, ¿eh? ¿Me acordaste? ¿Qué era lo de...? Que lo, lo, no entendí lo del sueño. No, porque descansé mal y tuve así como un sueño. Pero ah. eh, una pavada. Okay. Bueno, padre, eh, cualquier cosa estamos hablando. Sí. Es importante lo que encontró. Bueno, no, tengo que ir. Chao.